వాన్పి కేసులో జగన్ నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ కు ఈడీ ట్రిబ్యునల్ నుంచి ఊరట లభించింది గతంలో ఈడీ జప్తు చేసిన ఆస్తులను విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది దీంతో జగన్ కు చెందిన ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల మేర ఊరట లభించినట్టయింది ఇడుపులపాయలో నలభై రెండు ఎకరాలు పులివెందులలో పదహారు ఎకరాలు బంజారా హిల్ సాగర్ సొసైటీలో ఫ్లాట్లు కమర్షియల్ స్థలం షేర్లు ఓ టీవీ ఛానల్ కు సంబంధించిన యంత్రాల జప్తు జరిగింది ఇప్పుడు వీటిని విడుదల చేయాలని ట్రిబ్యునల్ ఆదేశించింది ఇటు నిమ్మగడ్డకు చెందిన మూడు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల విలువైన ఆస్తులు కూడా గతంలో జప్తయ్యాయి దాన్ని కూడా రద్దు చేసిన ట్రిబ్యునల్ రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్ల రూపాయలకు బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇవ్వాలని ప్రసాద్ ను ఆదేశించింది జగన్ ఆస్తుల కేసులో ఈడీకి ఇదొక షాక్ గా చెప్పుకోవచ్చు భారతీ సిమెంట్ కేసులో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డితో పాటుగా ఆయన భార్య భారత్ కి కొంత ఊరట లభించింది దర్యాప్తు సరిగా చేయలేదు నిబంధనలు పాటించకుండానే మొత్తం ఈ ఆస్తుల జప్త జరిగింది కాబట్టి అనేది ఈడీ అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్ అభిప్రాయపడింది భారతీ సిమెంట్ కేసులో అటాచ్ చేసిన ఆస్తులను ఇమీడియట్ గా విడుదల చేయాలని కూడా ఈ అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్ ఈడీని ఆదేశించింది మొత్తం దాదాపుగా ఏడు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను గతంలో ఈడీ అటాచ్ చేసింది దీంట్లో వైఎస్ జగన్ కి సంబంధించినటువంటి ఐదు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లు భారతీకి సంబంధించినటువంటి ఇరవై రెండు కోట్లు భారతీయ సిమెంట్ సంబంధించిన నూట యాభై నాలుగు కోట్ల విలువైన ఆస్తులు ఉన్నాయి జగన్ అంటే ఎంటైర్ ఈ ఇష్యూకి సంబంధించి ఈడీ దర్యాప్తు సరిగా లేదు మీరు ఏదైతే ఆస్తులకు సంబంధించిన అటాచ్ చేస్తారో అది కూడా సరిగా లేదనేది అభిప్రాయపడింది షేర్ల అమ్మకం ద్వారా వచ్చిన లాభాన్ని నేరపూరిత లావాదేవీగా ఎలా పరిగణిస్తారంటూ కూడా ఈడీ అప్పిలే ట్రిబ్యునల్ ఈడీపై మండిపడింది మొత్తం ఓవరాల్ గా మాత్రం ఈ ఇవైతే అటాచ్మెంట్ ఉన్నాయో వీటికి సైతం ఇమీడియట్ గా విడుదల చేయాలని కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఇది చాలా పెద్ద రిలీజ్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే దాదాపు ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు అటాచ్ ఇది గతంలో చేసింది కాబట్టి వాటిని విడుదల చేయాలని విడుదల చేయాలని ఇది అప్పిలే ట్రిబ్యునల్ ఆదేశించింది